লাইন শাকারতুম লাজি দান্নাকুম আমি যে এত নিয়ামত দিয়েছি এই নিয়ামতের যদি শুকর গুজারি করো শুক্রিয়া আদায় করো লাজি দান্নাকুম নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই নিয়ামত রহমত অনুকম্পা আমি আল্লাহ বহু গুণে বাড়িয়ে দেব অলাইন কাফারতুম আর যদি আমার নিয়ামতের না শুক্রি করো না ফরমানি করো শুনে রাখো ইন্না আজাবি লাশাদিন বর্তমান সমাজ আপনাদের সামনে আছে আমার জীবনে আমি দেখেছি এলাকার এক যুবক বয়স পঁচিশের উপরে হবে না সে এলাকায় ক্যাডারগিরি করত মস্তানগিরি করত আলেম ওলামা তাদেরকে গাল মন্দ করত একদিন দোকানে চা খেতে বসেছে আমাকে আবার সে আড়াই দিনের সময় দিয়েছিল যে মালানা বড় বড় কথা বলে ও আজ করে মালানাকে আমি আড়াই দিন সময় দিলাম আড়াই দিন পরে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না চা দোকানে বসে বলেছে তো কিছু লোকে শুনেছে শুনে তারা এসে আবার আমাকে বলেছে অমুক মস্তান নাম বলবো না সে আপনাকে আড়াই দিনের সময় দিছে কিছুক্ষণ পরে দেখি যে ও দলের কিছু লোক ওকে ধরে আমার ঘরে নিয়ে আসছে জজুর ও তো আপনাকে এই এই বলে ফেলেছে আমি বললাম তার মুখে আসছে বলবে বলতেই পারে তবে আমি তো জীবনের বেলাভূমিতে এসে উপনীত হয়েছি আমার তো ভিসার মেয়াদ শেষ এখন যেটা আমি আসি বলছি রয়েছি এটা হলো আমার এক্সটেনশন লাইফ এক্সটেনশন লাইফ তুমি তো একজন যুবক নোয়াখালীর ভাষা আমি বললাম খাইতি লইতি উডস বুঝছেন তো খাইতি লইতি উডস আমি তো এমনি এখন চলে যাব আমাকে আড়াই দিন সময় দিয়েছিস আল্লাহ তোকে আড়াই দিন সময় নাও দিতে পারে বলে ফেলেছি পরের দিন আবার ওই দোকানে চা খেতে বসেছে চাতে দুই তিন চুমুক দিছে হঠাৎ চোখ দুইটা বড় হয়ে গেছে আমার কাছে জানি কেমন লাগে আমার কেমন লাগে পড়ে গেছে শেষ হয়ে গেছে এমন ঘটনা দুনিয়ার বুকে আসে না নাই কোন মানুষ বোধহয় কোনো মানুষকে সময় দিতে পারে লেকুল্লে নাফসি না জাল ফাইজা যা আজাল হুম লাইস্তা খেরু না সা তাও অলাইস্তাক দেমুন আপনার মায়ের পেটে যেদিন আল্লাহ রবুল আলমী প্রথম আপনার রু মায়ের পেটে ফানা ফাক্ত ফিকা মির রুহি যেদিন রু দিয়েছেন রু দেওয়ার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ রবুল আলমিন আপনার মৃত্যু দিন ক্ষণ মিনিট সেকেন্ড ঘন্টা এটা আগে আলমে আরো হাতে কনফার্ম করেছেন রু দেওয়ার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে মৃত্যুর দিন ক্ষণ বয়স কত বছর কত মাস কত দিন কত সেকেন্ড কত ঘন্টা কত মিনিট এগুলো আগে সেটেল দাপ ফাইনাল আপ করার পরে আপনাকে রু দিয়েছে সুরায় দাহার খুলুন আল্লাহ জি খালা কাল মৌতা অল হায়াতা লেয়াবুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা তিনি তো ওই মহান রং যিনি তোমাদের জন্য মৌত মৃত্যু দিয়েছেন অল হায়াতা এবং হায়াত দিয়েছেন আমরা তো দেখি আগে হায়াত হায়াত শেষ হয়ে গেলে কি মৌত রিপিট আমরা তো সাধারণ হিসাব করি আগে হায়াত যতদিন হায়াত ততদিন আমরা বেঁচে থাকি হায়াত শেষ হয়ে যায় যখন লেকুল্লে নাফসিন আজাল ভাই যা যা আজাল হুম লাইস্তা খেরু না সাও অলাইস্তাক দেমুন জীবনের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে বিদেশে গেছেন কফিল আপনাকে একটা একামা দেয় একামা একটা একামা দেয় দুনিয়ার একামা মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে রিনিউ করা যায় কফিলকে একামার ফি এটা দিয়ে স্পন্সারের মাধ্যমে 
আপনার এই এক আমার মেয়াদ এটা বাড়ানো যায় কিন্তু আপনাকে আল্লাহ পাক যে এক আমার দিয়েছেন ওয়ান টাইম ওয়ান টাইম ফর ইউর লং লাইফ আপনার পুরো জীবনের জন্য নবী রাসুল বলেন আলেম ওলামা বলেন পীর বুজুর্গ বলেন কাফের বেইমান নাস্তিক বলেন আজ পর্যন্ত এই বিশ্ব চরাচরে একটা রেকর্ড পাওয়া যায়নি যে আল্লাহ পা কারো একা বা এটাকে এক মিনিট বাড়িয়েছেন একটা রেকর্ড ফাইজা যা আজাল হুম লাইস্তা খেরু না সাও অলাইস্তাক দে মন সুরায় দাহারের ইয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ জি খালা কাল মৌতা অল হায়াতা আমরা দেখি আগে হায়াত হায়াত শেষে দেখি মৌত কিন্তু আল্লাহ পাক বলছেন খালা কাল মৌতা অল হায়াতা তিনি মৌত সৃষ্টি করেছেন তারপরে হায়াত তাহলে ওই যে আমি বলেছি পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আপনার মায়ের পেটে যেদিন রুটা পাঠিয়েছে আপনার জীবন শুরু হয়েছে এর পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ আপনার মৌত মৌতের সময়কাল তারিখ এটা নির্ধারণ করেছেন পড়ুন সোভান আল্লাহ প্রিয় ভাইয়েরা কোরআনে আল্লাহ পাক আপনার আমার আমাদের দুনিয়ার মানুষের জীবনে যা দরকার যেখানে দরকার যতভাবে দরকার যত কিছু দরকার কোরআনে কিন্তু আল্লাহ পাক সব কথার জবাব দিয়েছেন আপনার জীবনে যত সমস্যা আছে এই মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল্লাহ সব সমস্যার সমাধান দেন নাই বোধ আপনার জীবনে যত জিজ্ঞাসা আছে সব জিজ্ঞাসা প্রশ্নের উত্তর কোরআনে বোধ নাই মা ফাররাত না ফিল কিতাবে মিনশাই এই কোরআন এমন কোরআন যেই কোরআনে কে আমত পর্যন্ত মানুষের প্রয়োজনীয় একটা কথাও আমি আল্লাহ বলার বাকি রাখিনি আরে কায়তে আল্লাহ পাক বলছেন তিবিয়ান আনলে খুললে সাই এই কোরআন এমন কোরআন যেই কোরআনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন মানুষের একটা সমাজের একটা দেশের একটা মহাদেশের পুরো বিশ্বের মানুষের জীবনে যেখানে যেটা যেভাবে দরকার কোরআনে আল্লাহ পাক সব কিছু বলে দিয়েছেন এই যুগে যদি কোরআন নাজিল হতো তাহলে সৌরা থাকতো আমেরিকা কি এই যুগে যদি কোরআন নাজিল হতো তাহলে সৌরা থাকতো আমেরিকা বলবেন যে কি করে বললেন যেই যুগে কোরআন নাজিল হয়েছিল সেই যুগে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সুপার পাওয়ার ছিল রোম রোম সুপার পাওয়ার এই যুগের আমেরিকা আর কি তখনকার রোম মহাগ্রন্থ কোরআনে আল্লাহ পাক একটা সুরা নাজিল করেছেন সুরায় রোম সুরায় তাইলে বিশ্ব শক্তি অক্ষ শক্তি সুপার পাওয়ার এগুলা কোরআনে আলোচনা থেকে বোধ হয় বাদ গেছে বলেন আচ্ছা আপনি কিভাবে হাঁটবেন কোরআনে বোধ হয় বলা নাই কিভাবে বলেছে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে চুল চেরা ভাবে অক্সেড ফি মাসি একা তুমি যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটবে মধ্যম গতিতে হাঁটো মধ্যম গতিতে হাঁটো এত দ্রুত হেঁটো না যে কিছু দূর গেলে নিঃশ্বাস বড় হয়ে যায় আবার এত ধীরে হেঁটো না স্টেশনে গিয়ে দেখো গাড়ি চলে গেছে গাড়ি ফেল তাহলে হাঁটতে হবে কিভাবে বেশি জোরেও নয় একবারে ধীরেও এরপর আসেন অগ্নি সাউথেকা কথা বলবেন কিভাবে বলবেন কিছু মানুষ আছে বেদর কর গাদার মতো চিল্লায় আবার কিছু মানুষ আছে ফ্যাস ফ্যাস মিন মিন করে কথা বলে যার সাথে কথা বলে সেই লোকটাও ভালো করে শোনে না ঠিক কি না বলেন তাহলে এখানে আল্লাহ পাক বলছেন কথা খুব জোরেও নয় আসতেও নয় হাঁটবে এইভাবে কথা বলবে এইভাবে খাবেন কিভাবে কোনো মিনত ইয়েবাতে মারা যাক না কম যে রেজেক আমি তোমাদেরকে দিয়েছি 
তার মধ্যে যেটা পাক পবিত্র সেটা তোমরা খাও আমার দেওয়ার রেজে খেয়ে আমার জমিনে তাল বেতাল করো না আমার দেওয়া রেজে এটা ভোগ করে আমার জমিনে ফেতনা ফাঁসার সৃষ্টি করো না তাহলে রেজে কে দেয় জোরে বলেন সন্দেহ টন্দেহ আছে বোধ হয় আল্লাহর এক উলুল আজম পয়গাম্বর সাইদেনা মুসা আলাই সালাত সালাম তিনি তার স্বাস্থ্য ভাই কারুন কারুন সেই সময়ের হি ওয়াজ দা রিচেস্ট ম্যান ফর হিজ টাইম তখনকার মিশর এই জনপদে সবচেয়ে বড় ধনী সম্পদের মালিক ছিল কারুন জাকাত ইসলামের যে পাঁচটা পিলার কালেমা নামাজ রোজা হজ জাকাত দিস আর ফাইভ পিলার্স অব দা হলি ইসলাম এই পাঁচটা স্তম্ভের উপর ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে বুনিয়াল ইসলাম আলা খামস নবীজির হাদিস নির্ধারণ করে দিয়েছেন জাকাত সকল মুফাসির একমত সকল তফসির কারক একমত সকল আইমা মোস্তাহেদিন সকল করুণে সালাসা তিন প্রজন্ম সাহাবি তাবি তাবে তাবি সবাই একমত যে সৃষ্টির শুরু থেকে কোন না কোনোভাবে আল্লাহ পাক বান্দার উপরে নামাজও ফরজ করেছিলেন জাকাত ফরজ করেছিলেন কোরআনে যেখানেই ও আকিম ও সালা সেখানেই আছে না নাই আছে তো ভাই অনেক সময় দেখা যায় মানুষ নিজের জীবনের চাইতেও টাকা পয়সাকে বেশি ভালোবাসে আমি বোধ হয় বুঝাইতে পারি নাই ঘরে ডাকায় ঢুকছে গভীর রাতে ডাকায় ঢুকে এইবার হাত পা বেঁধেছে আপনার বেঁধে টেঁধে সে রামদার কাঁদা এটা দিয়া এখানে পিটাচ্ছে লোহা সিন্ধুকে চাবি দে লোহা সিন্ধুকে চাবি দে এইভাবে মারতেছে একবারে আরেকটা আঘাত করলে মরে যাবে দেখা যায় আল্লাহ বন্দা জাম দিতে রাজি আছে কিন্তু চাবি দেয় না ঠিক কিনা বললেন আল্লাহ পাক কোরআনে পাকে অজায় হেদু ফি সাবিলুম ওয়ান ফুসেকুম আল্লাহ জমিন আল্লাহ দিন কায়েমের জন্য তোমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও বেআমালেকুম মাল দিয়ে ওয়ান ফোসেকুম তাহলে আল্লাহ কোনটার কথা আগে কিসে তাহলে বুঝা গেল জানের চাইতে মালের মায়া বেশি ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ নবী কারুনকে বললেন যে চাষতো ভাই এত সম্পদ আল্লাহ আপনাকে দিয়েছে আল্লাহ পাকের নির্দেশ অনুযায়ী আপনি জাকাত দেন কারণ বলে কষ্ট করলাম আমি কামাই করলাম আমি রোজগার করলাম আমি আর তোমার আল্লাহ আমার কামাই আমার রোজগার আমার তো এরিয়া ভাত এটার উপরে ভাগ বসাইতে আসে এত সোজা না আমি জাকাত দেব না কারণ দিচ্ছে না মূসা একজন রবি হিসাবে দাই এল আল্লাহ হিসাবে যেখানেই দেখা হয় একটা জমিদার সাহেব এত সম্পদ আপনার জাকাতটা দিলেন না কারণ বিরক্ত হয় একদিন কারণ একটা মজলিসে বসা কিছু বন্ধু বান্ধব নিয়ে সে লাল পানি গিলছিল লাল পানি বুঝেছেন বোধ হয় কোরআনের বর্ণনা হাদিসের অভিবাসন অনুযায়ী আল্লাহর জমিনে প্রথম আদিকাল থেকে যে নেশাটা মানুষের জীবনকে বরবাদ করে হাট বাল লিভার কিডনি পিত্ত ব্লাডার সবগুলো অঙ্গকে শেষ করে দেয় সেটি হলো সরাব সেটা হলো মদ কুল্লো মস্কার হারাম 
সব রকমের নেশা আল্লাহ হারাম করেছেন বাংলাদেশটা আজকে নেশার উপরে ভাসতেছে যুবক তরুণরা ভাই নেশার যে কত নাম মদ হিরোইন পপি ভার্জিন এরপরে ইয়াবা এরপরে এটা ওটা ওটা কত রকমের নাম নাম যেটাই হোক কাম কিন্তু এক এই নেশাগুলো যদি কেউ গ্রহণ করে খাওয়া শুরু করে কিছুদিন খেলে প্রথম তার ব্রেইনে অ্যাটাক করে দুই নম্বরে তার হার্টে অ্যাটাক করে তিন নম্বরে তার সেক্সুয়াল পাওয়ার যৌন শক্তি এখানে এফেক্ট করে আমার কাছে কত রকমের মানুষ আসে ভাই একদিন এক বুড়ি আসলো সঙ্গে একটা ছেলে বিশ পঁচিশ বছর বয়স হবে ছেলেকেও নিয়ে আসছে তো বুড়ি আমাকে বলে হুজুর আপনার কাছে এসেছি আমার ছেলেটার জন্য একটু দোয়া করেন আমি ছেলের দিকে একবার তাকাইলাম ভাই মোত্তাকির চেহারা আর ফাঁসেকের চেহারা এটা কিন্তু দেখলেই বুঝা যায় নামাজি চেহারা আর বেনামাজি চেহারা চোখ থাকলে নজর করলেই চেনা যায় জিজ্ঞাস করার দরকার হয় না কিন্তু এখন ছেলের চেহারার দিকে চেয়ে এমন কি হয়েছে খুজির এর আগে দুইটা বিয়া করাইছি বউ দোনোটা চলে গেছে এখন কি এখন অমুক বাড়িতে আমাকে বলা আপনি চিনেন অমুক বাড়িতে বিয়ের জন্য চাই তারা রাজি হয় না এমন কেন জানি না নোয়াখালিদা কথা হোলারে জিজ্ঞান হোলারে এই বেটা তোর বউ দুইটা গেছে এখন ওরা আবার বউ দেয় না আসল কথাটা ক তোর ব্যাকে কা আর বলে হেইটা নাই ব্যাকে কা আর বলে হেইটা নাই বুঝছেন তো হেইটা কোনটা সেক্সুয়াল পাওয়ার যৌন শক্তি এটা জিরো হয়ে গেছে মাইনাস জিরো হয়ে গেছে মা তখন বলে হুজুর শেষের বৌগা গেছে তো গেছে আর হুতের গালের মধ্যে স্যান্ডেল দিয়ে হিডি টিডি গেছে এমন ঘটনা সমাজে চলছে কিন্তু আমার কলিজার টুকরা যুবক ভাইরা আগামী দিনে এই দেশ তোমরা চালাবে এই সমাজ তোমরা চালাবে এখন তোমরা এইসব নেশা টেসা এগুলো দিয়ে খেয়ে তোমরা যদি হাফ ম্যান হয়ে যাও হাফ ম্যান অর্ধেক মানুষ অথবা কোয়ার্টার ম্যান সারিয়ানি মানুষ তাই না পূর্ণ মানুষের কাজ সমাজে কে করবে সবই তো কেউ আছে অর্ধেক কেউ আছে সারিয়ানি কারো হাবু হাবু নাই বউ যে কন্ট্রোল করতে পারে না সে বোধ সমাজ কন্ট্রোল করবে দেশ কন্ট্রোল করবে আর যেই পুরুষ বউ কন্ট্রোল করতে পারে না সে পুরুষ নয় সে কাপুরুষ সে কাপুরুষ আবার কিছু স্বামী আছে বোরে কুত্তা যেরকম পিটায় এরকম পিটায় আপনাদের মধ্যে নাই হয়তো কিন্তু সমাজে আছে নুন থেকে চুন খসলে বোরে কিল ঘুষি কনি পাইকারি ভাবে চিন্তা করে না সেও তো মানুষ তারও তো ব্যথা আছে অনুভূতি আছে কতক্ষণ কি লেয়া টি লেয়া যখন হয়রান হয়ে যায় তখন তালাকে শুরু করে ঘটনা শোনেন বোর নাম রসুমা খাতুন বোর মার নাম অজুভা খাতুন এমন জিনিস খাইছে খাইয়া টাইয়া এখন বোরে কি লেয়া টি লেয়া কয় এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক আজ থেকে আমার স্ত্রী অজুভা খাতুন কে দিলাম পাইন তালাক নাম কৈছে শ্বশুরি তালাক দিছে বোরে নাম কৈছে শাশুড়ি এইটা নিয়ে এলাকায় জ্ঞান জাম লেগে গেছে মেম্বার চেয়ারম্যান সহ আমার বাড়িতে আসলো আমাকে কি এসে কে তালাক বোরে দিতে যাই বোর নাম কয় ন শাশুড়ির নাম কৈছে আমাকে কোরআনে হাদিসে বোর নামের কথা এক জায়গা তো নাই কি তল্লাক টুকে তল্লাক টুকে তোরে তোরে বউকে যদি সম্বোধন করে বলে এখানে শাশুড়ির নাম বলুক যাই বলুক আগে বেটা আমার আবার লাডি আছে তিন রকমের এইভাবে উল্টে সিদ্ধে কাম করতে যদি আসে আমি আগে কতক্ষণ পিটাই এই জন্যে আমার আড়াই দিন সময় দেয়
আড়াই দিন ভাই আমি তো ফের মুখে আছি বয়স এখন তিরাশি শেষ ওয়াজ করি সাতান্ন বছর এত বছর তো অনেক যুবক হয় এত পায় না সেই ব্রিটিশ আমল দেখেছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেছি তারপরে পাকিস্তান হল পাকিস্তানের দুই যুগ আয়ুব মোনায়েম এই দুই ডবল খান আয়ুব খান মোনায়েম খান তাদের দুর্গতির শেষ সীমা পর্যন্ত দেখেছি এরপরে বাংলাদেশ আজকে বাউন্ন তিপ্পান্ন বছর বাংলাদেশ দেখতেছি এলেম নাই কিন্তু এই যে দেখা পর্যবেক্ষণ এটার একটা দাম আছে মূল্য আছে আরেকটা জিনিস শুরুতে বলে রাখি আল্লাহর বিরোহিতা করে রাসুলের বিরোহিতা করে আল্লাহ আল্লাহ রাসুল ইসলাম আলম আল্লাহর বিরোহিতা করে রেসালত নবুতের বিরোহিতা করে কোনো ফেরাউন কোন যুগে আল্লাহ জমিনে টিকতে পারে নাই কোন যুগের কোন সাবদাত কোন আবু জাহেল আল্লাহর জমিনে টিকতে পারে নাই নবীরা মার খেয়েছে সাহাবারা মার খেয়েছে যত মার খেয়েছে ভাই স্বর্ণ সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু নাকি খনিতে যখন এটা পাওয়া যায় তখন এইটা একটু কালা কালা কালসা এই ফকফকে এই রঙে থাকে না খনি থেকে ওই লোহাটা এই সোনাটা আনে আনার পরে স্বর্ণকার এটাকে আগুনে দেয় দিয়ে এইভাবে হাঁফরে দম দেয় দেখছেন নিশ্চয়ই স্বর্ণ কাঁদে মরে গেলাম জ্বলে গেলাম পুড়ে গেলাম হে স্বর্ণকার তুমি এত পাশান এইভাবে আমার এই জ্বলন্ত আগুনে পড়ো স্বর্ণকার কয় কান্দিস না চিল্লাইস না তোর দাম বাড়াই খুব চিন্তা করবেন একবার পুড়ে টুড়ে তারপরে লোহার হাতুড়ির উপরে রেখে আড়াই কেজি হাতুড়ি যখন এই দিলিম দিলিম মারা শুরু করেছে স্বর্ণ আবার চিল্লায় এতক্ষণ আগুনে পড়লা আর এখন হাতুড়ি দিয়া আমার পিঠে আমি কি অপরাধ করেছি স্বর্ণকার বলে ওসবর ওসবর তোর মান বাড়াই তোর গ্রহণযোগ্যতা বাড়াই 